Comment déterminer le coefficient de corrélation Bonjour et bienvenue, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui afin de partager ce nouveau cas pratique. Sans plus tarder, nous allons passer au principe de détermination. Alors, nous allons trouver R à partir de la formule brute ou la formule générale. R sera donc égal à somme de x i moins x bar fois y i moins y bar divisé par la racine carrée de somme de x i moins x bar le tout au carré fois y i moins y bar au carré. Le deuxième point sera à partir des coefficients directeurs A et A'. R est égal à la racine carrée de A fois A' avec A égale à la somme de x i moins x bar fois y i moins y bar sur somme de x i moins x bar au carré. Et A' sera égal à somme de x i moins x bar fois y i moins y bar sur Somme de y i moins y bar au carré. Ensuite, nous allons élaborer le tableau complet de calcul du coefficient de corrélation comme suit. Nous avons x i, y i, x i moins x bar, y i moins y bar, x i moins x bar fois y i moins y bar. Ensuite, x i moins x bar au carré. Et enfin, y i moins y bar au carré. Alors, nous savons très bien que nous pouvons utiliser la formule avec sans changement ou avec changement. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, le résultat sera le même. Et vous avez à la suite les interprétations du coefficient de corrélation. Énoncé, soit le tableau suivant, x i et y i. Travail à faire. Définir et indiquer la variable explicative et la variable expliquée. 2. À partir de ces informations, calculer et interpréter le coefficient de corrélation de deux manières. Solution. La variable explicative x i, c'est celle qui se situe à l'axe des abscisses et qui permet à la variable expliquée d'évoluer. La variable expliquée y i, c'est celle qui se situe à l'axe des ordonnées et qui évolue en fonction de la variable explicative. Petit 2. Calculons le coefficient de corrélation. Première méthode. Nous avons R est égal à somme de x i moins x bar fois y i moins y bar sur la racine carrée de somme de x i moins x bar au carré fois somme de y i moins y bar au carré. À partir des coefficients directeurs, formule 2, R est égal à la racine carrée de a fois a prime avec a est égal à la somme de x i moins x bar fois y i moins y bar sur somme de x i moins x bar au carré. A pour égal somme de x i moins x bar fois y i moins y bar sur somme de y i moins y bar au carré. Le tableau d'exploitation est le suivant. Nous avons les x i qui vont de 125 à 2401, 240 ans plus et la somme nous donne 1800. Ensuite, nous avons y qui va de 1900 à 2550. Et la somme donne 23600. Nous avons trouvé ici x i moins x bar. Et nous avons moins 25, 0, 5, moins 20, 10, 20, moins 30, moins 70, moins 20, 10, 30, 90. Et la somme donne 0. On fait la même chose pour y i moins y bar, qui nous donne aussi la somme 0. On aura x i moins x bar au carré, ce qui fait 25 au carré qui donne 625, 0 au carré 0, 100 au carré 25 et ainsi de suite. 
La somme nous donne 16 850. Ensuite, nous allons faire y et moins x bar au carré, ce qui fait moins 66,67 au carré, qui donne 4 444,89. On fera la même chose jusqu'à avoir la somme de 1 milliard. 245 millions 1.245.833,68 et enfin on fera x i moins x bar fois y i moins y bar ce qui fera moins 25 fois moins 66,67 et qui donne 1.666,75 on fait la même chose jusqu'à obtenir la somme de 134.000 donc, comme calcul à NES, nous avons trouvé X bar, Y bar comme suit. En faisant 23 612 par 2, ce qui nous a donné Y bar est égal à 1966,67. Et X bar qui est égal à son de X I sur N, ce qui donne 1812, ce qui nous a donné X bar égal à 150. Ensuite, on calcule A et A prime. A est égal à Somme des x i moins x bar fois y i moins y bar sur somme des x i moins x bar au carré, ce qui donne 134 000 divisé par 16 850, ce qui fait que a est égal à 7,95. A prime est égal à somme des x i moins x bar fois y i moins y bar sur somme des y i moins y bar au carré, ce qui fait 134 000 sur 1 245 833 63 ce qui fait que A' est égal à 0,108. Calcul du coefficient de corrélation. Première méthode. R est égal à somme de x i moins x bar fois y i moins y bar sur la racine carrée de somme de x i moins x bar au carré fois somme de y i moins y bar au carré. Ce qui fait que y est égal à 134 000 sur la racine carré de 16 850 fois 1 245 833 68. Ce qui fait que r est égal à 0,93. Alors, mettons le 2. R est égal à la racine carré de a fois a prime. Ce qui fait que r est égal à la racine carré de 7,95 fois 0,108. Ce qui fait toujours r est égal à 0,8. 93. Comme interprétation, il existe une parfaite corrélation entre la variable explicative et la variable expliquée parce que R tend vers 1, soit 0,93. Ok, je vous remercie donc pour votre écoute. Abonnez-vous et à nous revoir une prochaine fois pour un prochain article. Bon courage à tous. Je vous aime. Bye bye.